എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചുവപ്പൻ കോരയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചാളയോ മത്തിയോ അങ്ങനെ ഏത് മീനായാലും ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം അടുത്തതായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അരിമാവാണ് അരിമാവ് വറുക്കാത്ത അരിമാവാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറുത്തതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ പുളിയാണ് പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അതിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പുളിയൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പുളിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങ നീര് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോകരുത് വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മസാല നമ്മൾ മീനിൽ പുരട്ടി വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പുരട്ടി എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മിക്സായിട്ട് വരത്തില്ല നല്ല രീതിയിൽ ഇനി നമുക്കിത് മീനിലോട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മസാല എല്ലാം മീനിൽ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടും മസാലയൊക്കെ അതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ അരിമാവൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരു തവണ എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് തീയിലിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കരുത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് 
ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല പുരട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ കറിവേപ്പില ചേർക്കാഞ്ഞതാണ് കാര്യം ഇപ്പോഴും ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് പ്രത്യേക മണം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കറക്റ്റ് തീയിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം എന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മീൻ രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതെണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തത് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എങ്കിലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ വീണ്ടും അടിപൊളിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാ